tupatie wimbo tu tumsifu Mungu Mungu alone na Loi zidi hivyo Si tuko pamoja kwa roho eh Na wale mko hapa ndio Mungu amepanga mkuwe hapa ndio mkuwe mabalozi wetu Yale ambao Moses anasema najua itafika kona yote ya ya Kajiado West na yale mimi nitawaambia nita leo itafika Kajiado nzima ama namna gani ndio hivyo mambo huanzishwa tu na watu wawili watatu alafu inakuwa mzee Moses ametuambia vile walianzisha chama cha DP hawakuwa wengi lakini chama ikikuja ikakuwa national party si ni kweli so never never have any problems difficulties with your size as long as you have good ideas na Mungu awe mbele yako yote yawezekana na msikue na tashwishi kwa sababu nimesikia hapa Kenya watu wakisema ati kuna msiji mafarasi sijui wanaitwa mafarasi ama mangurue sijui farasi eh farasi ni wale wale watu ambao hawaja hawajamwamini Mungu ndio hawajasoma historia ya David na Goliath Mnajua hiyo hiyo hadithi mnaijua kutoka kwa Biblia eh si Goliath alikuwa eh ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo sasa mnaita farasi lakini David kwa nguvu za Mungu kwa uwezo wa Mungu alimfanya nini alimbwaga si chini kwa hivyo tusikue na shaka yale ambayo tunayataka ni first of all kama chama sisi kama chama cha Democratic Party tunaamini na umoja wa nchi yetu tukishapata huo umoja haki kwa kila mkenya haki namna gani ukienda hospitali unataka utibiwe bila mtu yote kukuambia eh atiingia kwa mfuko fanya hivi ama hivi kama umechagua mbunge ni lazima awe yale ambao anafikisha kule bungeni ni maslahi ya wananchi wa sehemu ya wakilishi bungeni ambao anawakilisha kuna wenyeji ati ho nataka kwe eh, niemelee hivyo ndio naona Moses wanasumbuliwa ni hiyo tu hakuna vitu zingine because people don't want to do the right things Jameni Mimi yale nasema leo na ndio mmeona wale wameo wameona mimi have stood firm for three things accountability among leaders Kwa sababu uwezi kuwa umepatiwa wazifa na mwananchi alafu kuwa wewe ndio unaenda kunyanyasa mwananchi Yale unafanya you must also be transparent Let, wacha kila mtu ajue ni nini na unafanya kwa ofisi kwa ofisi hilo umekaa umeketi wewe kwa sababu ukipewa wazifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara wacha kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza serikali inataka kutengeneza barabara wewe ndio huko huko eh wewe ndio waziri wewe ndio engineer Eh? Yeah. Si so, story juzi. Wale ambao wako wako katika hizi three bodies. Kera, Kura, Kenha. Wafanye kazi. Unasoma hadithi zao mpaka unashindwa kweli hao hao wamekuwa kwa biashara kali sana. Na unakuta ni kijana amefanya kazi miaka 20 tu. Kwa sababu hiyo lami kiweko hapo haitawekwa ile kiasi inatakiwa kwa sababu eh contractor anaambiwa punguza kidogo kwa sababu ile iko juu lazima ulete these are the things we must do away with ndio tumesema hata serikali ya rais rais uhuru 
Tangu wachukue kutoka kwa kwa rafiki yetu Mheshimiwa Mwai Kibaki. Wamefanya mambo mingi sana pia. Kwanza mambo inahusu infrastructure. Mabarabara nini? Lakini tunajiuliza at what cost? At what cost? Kwa sababu hizo hizo barabara eh, eh, mukami alisema hapa labda zungetengeneza kama hii haikuchukua ile pesa ilichukua kwa sababu lazima hata hii hii tunaona hii iko watu wali hii ni kuliwa hii si nimeona pahali tayari iko pahali imeanza ku kutengenezwa kukua ripea hapa amen sure ni si kwani ilijengwa imetengenezwa juzi juzi na tayari tunaanza kufanya repair that is the evidence Unajua za zingine na watu wanaona kama wale wanaitwa dictators wa zamani walikuwa wabaya. Kwa sababu kuna za zingine washikwa. Hii mtu mwenye alikuwa huyo injinia mwenye alikuwa amesimamia hiyo. Si anatakiwa kuchukuliwa apelekwe pale Uhuru Park, firing squad iitwe, hiyo maneno hizo na uende uchukue ile iko kwa account yake. Kwa sababu ni mali ya umma. You actually you know ile 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 uwizi naendelea katika serikali ni so much na rais mwenyewe alisema juzi these are the things that have made me say and that I'm going to offer myself for the presidency of the Republic of Kenya to address jameni huu chaguzi unakuja sio kuhusu moturi Mwananchi wa Kajiado huu uchaguzi unahusu wewe. Unahusu wewe. You must make a choice between business as usual and a radical change. Kwa sababu business as usual ndio hizo zinawapiwa mirengo. Watu wanakuja tu kwa magari wanakuja wanatuambia maneno mingi mbio mbio nini unakuta wao wow, unasema hii unasema hii sijui nini eh ati itakuwa boto map ingine itakuwa hot mama mboga anaenda kutengeneza serikali mjui boda boda anaenda kuta... ah, jameni hii mambo gani ingine sasa hii sijui I mean, hata hizo mnasema sijui tipi tipi mzana ni nini hata ina maana zote <tipi> Tupatie wimbo tu tumsifu Mungu. Mungu wa long